。梦妍，知道我有多羡慕你吗？羡慕你这么有活力，这么健康。我羡慕你，可以永不放弃的追逐自己爱的人。我还羡慕你心里有一个值得你去爱的人。生病。生病，真是一件麻烦的事。我们都希望你能快点好起来。在车上，刚刚我说的那些话，你都听到了吧？嗯，要坚持，永远不要放弃，因为莫白是那个你值得去努力的人。我尽力吧，雨菲姐，你特意把我留下来，就是为了给我继续灌鸡汤的呀？才不是呢，我还有些事情要拜托你。去我家，酒柜最下面一层有我的一些存货。可是你生病怎么能喝酒呢？嘘，你要把护士找来呀、啊。放心吧。我有分寸的，你不会不帮我吧？好吧，莫白，你害怕吗？害怕什么？生病、死亡、灾难、失去爱的人、失去一切，你害怕这些吗？当然。每个人都会害怕。于飞姐的病，挺可怕的吧？任何病对生病的人来说，都很可怕。我会和你一起，照顾他，陪伴他，支持他，鼓励他，好不好？谢谢你为他做的一切。其实，雨菲姐跟你说的那些话，我听到了，而且雨菲姐也鼓励我，叫我不要放弃你。到底我失去的那些，是怎样的情谊？是我们的爱情，你彻底忘记的那些记忆。都是我们之间的爱情记忆。忘记对一个人的爱，挺残忍的。你应该很难过吧？对于已经发生的事情，尽量不纠结，不痛苦，不后悔，一切向前看，努力向前。就像雨菲姐跟我说的。努力追求所爱。我明白于飞姐的意思，她希望我们能在一起。那你呢？你也是这个意思？你呢？你愿意配合于飞姐的意愿吗？我现在不能配合。没关系，我明白的。如果我们之间的距离有一百米，那我愿意朝你走向九十九米。只要你，你向我走到最后一步就好了。穿比基尼，我这么好的身材，为什么要浪费呀、啊？啊，阳光、沙滩、海浪，想想我都觉得幸福。哦，对了，我还要去瑞士滑雪，去大溪地潜水，去香根泡温泉。我要买一辆房车。
开着它周游全世界，我要结交很多很多的朋友。我不减肥了，我要吃遍天下所有的美食。也许我可以遇到那个牵手一生的人。我们要相爱，特别特别相爱，在一起买一栋房子，一定要带个院子。养狗，种花，还要生两个孩子，怎么样？我的人生理想听着是不是特别美好？嗯。哎，那工作呢？你不工作怎么赚钱呀？不要提钱行不行啊？这么浪漫的时候，你就不能应景一点？那你刚刚说的潜水、滑雪、种花、养狗、生孩子，就是你的理想？错，遇到相爱的那个人才是理想。有他在，未来才会有目。行了，林医生，不要老板着一张脸。那个，呃，那些东西是我让梦妍偷偷帮我带进来的，不关他的事儿，你不要为难他。这个呢，是那天和你种花的小伙子送给你的，他希望你可以恢复健康。画的是什么？他说，他叫西病大魔王，可以把一切疾病吸走，让人的身体恢复健康，特意画给你的。谢谢他。你呢？真应该跟他好好聊聊。他整天嬉皮笑脸，面对整个世界，但其实呢，病得已经很严重了。已经五个小时了，怎么还没结束啊？我见过做的最长的是八个小时呢。放心吧，院长亲自做手术，不会有问题的。嗯、院长，位置太危险，实在没有办法完全的处理干净。还有。切除的左肢，我们拿去做病理切片了。接下来我们要做的，只要等结果了。
要是去玩，我就屏蔽你朋友圈。你赶紧好起来，到时候想去哪儿玩就去哪儿玩。你怎么知道我在这儿？你千羽飞姐告诉我的。她说你小时候遇到不开心的事儿，就会一个人来这里。那是我最煎熬的日子，每天都很绝望，眼睁睁的看着妈妈一天比一天衰弱。那时候雨飞姐天天来看我，照顾我。还给我唱曲子听，他像太阳一样照着我绝望的生活。可是现在，我又要眼睁睁的看着同样的命运发生在他身上。不知道我能做些什么，让雨飞姐不那么痛苦。我也不知道我能做些什么，让你不这么难过。但是我会陪着你一起分担。我们为什么活着？我也不知道。活着真的好辛苦。生老病死，喜怒哀乐，爱就患得患失，失去自我。我还有孤孤单单，无依无靠，真的好麻烦。可是就算有这些麻烦，也还是会快乐。只要活着，想到经历的事情，遇到的人。一切都值得，是吗？我记得你也说过你害怕死。我害怕的不是死亡本身，害怕的是面对死亡的无力感。你最喜欢的花。谢谢。知道我为什么最喜欢栀子花吗？因为栀子花代表喜悦、坚强、永恒的爱。你第一次告诉我的时候，我就记住了。每次看到花，就想看到生命在展现奇迹。我喜欢看到奇迹的感觉。